Cześć, jestem Wapomaniak i dziś odpowiem na pytanie, czy makrodozowanie ma sens w przypadku waporyzacji. Gotowi? No to zaczynamy. Dużo mówi się ostatnio o mikrodozowaniu, w tym na moim kanale. W przypadku waporyzacji bardzo mało mówi się natomiast o makrodozowaniu, więc może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest makrodozowanie. Więc makrodozowanie jest dokładną odwrotnością mikrodozowania, czyli polega na używaniu dużych ilości suszu. Mówimy tu więc o waporyzatorach o pojemnych komorach, które są w intensywnym użyciu. Ok, a jak to może wyglądać w praktyce? No, czytałem ostatnio na przykład na reddicie wątek poświęcony użytkownikowi, który sam uprawiał konopię i waporyzował dwie uncje, czyli 56 gramów tygodniowo, czyli mniej więcej tyle, na marginesie mówiąc, ile ja zużywam w ciągu pół roku. Przekłada się to na 8 gramów dziennie u niego, no co wydaje się naprawdę ekstremalne, biorąc pod uwagę, że 100% szło przez wapo i nic tam nie było palone. Nie sięgając jednak nawet po tak ekstremalne przykłady, w kontekście waporyzacji makrodozowanie to po prostu korzystanie z waporyzatorów pozwalających na duże nabicia, a więc najczęściej stacjonarnych, z dużą intensywnością, czyli wapujemy na przykład gram, półtora grama na raz, no co jest wykonalne, tylko pytanie, czy w ogóle ma sens. Więc w mojej ocenie, biorąc pod uwagę, jak intensywnych wrażeń potrafi dostarczyć przy odpowiednim takim hackingu trochę własnej tolerancji, potrafi dostarczyć waporyzacja, ilości nawet tak niewielkich jak 0,1 grama, no to makrodozowanie nie ma najmniejszego sensu. W przypadku zaawansowanych użytkowników rekreacyjnych, tak zwanych heavy users, makrodozowanie to jest w zasadzie jedyny obok ekstraktów sposób na to, aby cokolwiek poczuć. Tyle, że pojawia się tutaj pytanie, czy jest sens cały czas przeskakiwać i podbijać własną tolerancję, no, moim zdaniem nie. O wiele lepszym patentem jest jej obniżenie. A o tym, jak to zrobić, porozmawiamy w oddzielnym filmie. Jeśli natomiast chodzi o użytkowników medycznych, no to w mojej ocenie makrodozowanie również nie ma sensu. W większości przypadków o wiele lepszy efekt daje stosowanie suszu w dawce podzielonej i utrzymywanie odpowiedniego stężenia kanabinoidów we krwi. Są oczywiście przypadki, gdzie pacjenci mają rozpisane dawkowanie nawet po 2 gramy dziennie, no ale to zdecydowana mniejszość. W przypadku większości użytkowników medycznych, gdy tolerancja wzrośnie do tego stopnia, że efekty również te medyczne, nie tylko psychoaktywne, ulegają przytłumieniu, kiedy receptory nam się trochę zmęczą, no to dużo lepszym pomysłem będzie przerwa i obniżenie tolerancji niż stosowanie ogromnych dawek suszu z apteki. Do zobaczenia w następnym odcinku.